Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Rahayu, Rahayu, Rahayu Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas tentang keampuhan daripada puasa mutih Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa Puasa mutih itu mempunyai keampuan yang luar biasa Kalau benar-benar kita jalankan sesuai dengan aturan-aturan dan tata cara yang tepat Nah untuk bisa melakukan puasa mutih ini Panjenengan niatkan dengan kuat rata-rata kalau niatnya tidak kuat ya untuk menjalani puasa mutih mereka juga tanggung-tanggung nanti akhirnya apa hasilnya tidak maksimal nah puasa mutih itu puasa yang bagaimana toh gitu. jadi puasa mutih itu adalah puasa yang kita lakukan yang makannya hanya nasi putih saja dan minumnya juga air putih saja dan juga meninggalkan makanan-makanan yang mengandung nyawa ini penting nah untuk melakukan puasa mutih ini ini juga ada beberapa tingkatan ada yang tiga hari ada yang tujuh hari ada yang 21 hari dan juga ada yang 40 hari nah tujuannya untuk puasa mutih ini bagi panjenengan semuanya yang mempunyai keinginan-keinginan ataupun hajat-hajat tertentu supaya apa cepat terkabul jadi sebenarnya puasa mutih ini untuk mempercepat daripada keinginan panjenengan itu terwujud nah ini jaminannya ini tidak hanya hitungan minggu sebenarnya bahkan itu hari itu sudah bisa terwujud jadi sangat cepat yang penting apa caranya ini tepat panjangan puasanya jadi meskipun di situ boleh makan nasi putih sama air putih saja tetapi ada cara yang lebih bagus lagi yaitu seumpama tiga hari ini ya Nah, hari pertama ini panjenengan lakukan pas malam meton itu lebih bagus atau pas hari kelahiran panjenengan jadi sore ya sebelum maghrib itu sudah bersuci dulu mandi besar setelah itu baru panjenengan makan nasi putih nah makan nasi putih itu kalau bisa juga jangan yang panas yang adem saja Makanya tidak boleh banyak-banyak Cukup tiga puluh Tiga puluh nasi saja Dengan jari kita tiga Tiga suap Tiga makanan tiga puluh saja Sama minum air putih Secukupnya Nah sehari semalam itu tadi Itu hanya boleh makan tiga kali Jadi habis maghrib atau maghrib itu tadi sebelum maghrib kemudian boleh tengah malam sekali kemudian waktu fajar sekali siangnya tidak boleh tidak boleh makan tidak boleh minum itu hari pertama kemudian hari kedua panjenengan makan tetap 30 tetapi cuman dua kali nah jadi hari kedua cuman dua kali saja makanya habis maghrib atau buka itu ya sama nanti waktu sahur nah, itu saja sama minumnya air putih itu saja jadi makannya malam itu tidak boleh makan sebanyak banyaknya tidak boleh itu akan lebih cepat hasilnya nanti kemudian hari ketiga tidak makan tidak minum dan tidak tidur nah, itu malamnya jenengan sudah tidak tidur sampai nanti panjenengan boleh buka itu tadi sehabis maghrib 
Jadi ngebleng. Yang hari ketiga itu ngebleng. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Nah, selama tiga hari ini tadi, hajat panjenengan, keinginan panjenengan apa? Itu yang panjenengan pikirkan, itu yang panjenengan ucapkan. Nah, kemudian, supaya lebih maksimal lagi hasilnya, Panjenengan juga harus bersih-bersih pikiran, bersih-bersih hati. Makanya mutih hati Panjenengan juga harus bersih. Selalu mendekatkan diri Panjenengan kepada Gusti Allah. Harus konek terus tiga hari ini. Los. Harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu los. Jadi kunci berhasil tidaknya puasa mutih ini itu sebenarnya tergantung daripada pembersihan hati dan pikiran panjenengan semuanya. Jadi hati harus bersih, tidak boleh ada perasaan iri, dengki, dendam, sombong. Itu harus kita buang. Karena apa? Itu penyakit, itu kotoran di dalam hati. Kemudian pikiran kita juga harus bersih. Jangan suka ngerasa nih wong ya. Pikiran kita harus selalu positif thinking Tidak boleh pikiran negatif Selama melakukan puasa mutih ini Kemudian niatnya Niatnya kita juga harus ikhlas betul Hanya karena Allah Subhanahu SWT Jadi niatnya kita kuati Jadi jangan sampai panjangan berpuasa mutih ini tadi untuk niat jahat untuk contohnya nggih cuma mau untuk nanti supaya orang lain celaka itu tidak bisa tidak akan mempan gitu ya. harus niatan yang baik nah, supaya apa hajat panjenengan ini tadi yang utama itu bisa cepat dikabulkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala jadi keampuhan daripada puasa mutih ini memang untuk hajat-hajat yang sulit-sulit supaya apa cepat terwujud. Semua panjenengan punya hajat kok sulit sekali terwujud. Lakukan puasa mutih akan cepat sekali terwujud. Bahkan kadang hitungan hari itu sudah bisa terwujud. Tidak sampai bulan-bulanan tidak sampai. Jadi sangat ampuh sekali untuk puasa mutih ini. Ya, tetapi itu tadi yang terpenting adalah tata caranya yang tepat. Jangan asal puasa mutihnya. Ya sama saja nanti masih itu tadi ya. Makan cuma malam boleh makan nasi putih kemudian makan sebanyak-banyaknya ya tidak boleh semacam itu. Tata caranya seperti yang di depan tadi. Oke ya, mudah-mudahan. Uh, dengan cara ini hajat panjenengan kemudian keinginan panjenengan uh, cepat diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke demikian bahasan kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya.